Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind auf dem Testserver für die Version 9.22. Wenn ihr die selber spielen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link zur World of Tanks Seite, wo ihr euch den Testserver Client runterladen könnt. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch alle anderen Links zu Informationen was ähm, ja, die Änderungen für 9.22 betreffen. In diesem Video soll es heute primär um den neuen sowjetischen schweren Panzer 2 gehen. Wir werden also uns die Stats des ISM, dem neuen Tier 8er, dem Objekt 705, dem neuen Tier 9er schweren Panzer und dem Objekt 705A, dem entsprechenden 10er Panzer dieses Zweigs anschauen. Bevor wir das aber tun, werden wir mal noch kurz einen ja, Blick in den Tech Tree werfen, denn bei den Russen verändern sich auch ähm, noch einiges anderes. Also wie gesagt, Gameplay zu den drei Panzern hier, zu dem neuen schweren Panzer Zweig wird es gleich geben. Es gibt aber auch Änderungen bei den TDs. Bisher gab es ja die Su-122-54 auf Tier 9, gefolgt vom Objekt 263 auf Tier 10. Das ändert sich. Die Su-122-54 fliegt komplett aus dem Spiel raus. Das Objekt 263 rückt runter auf Tier 9 und auf Tier 10 kommt dafür das Objekt 268-4 ins Spiel. Das ist also dieser Zweig. Eine weitere Veränderung betrifft auch die Medium-Panzer. Das ist ein bisschen... Ähm, na, kompliziert eigentlich nicht, wenn man weiß, was passiert ist es relativ einfach. Das Objekt 430 war bisher ein 10er Panzer. Der wird aus dem Zweig vom Objekt 416, Objekt 430 2 quasi rausgenommen. Das war halt bisher der Panzer, der hier an der Stelle war. Das Objekt 430 wandert auf Tier 9, zweigt dann also vom T44 ab. Man kann also dann auch mit dem T44 M2 Panzer erforschen, ähnlich wie es jetzt schon beim T54 ist. Und vom Objekt 430 gibt es dann einen neuen 10 Panzer, das Objekt 430 U. Ansonsten bleibt Objekt 416 und Objekt 430 2 im Grunde gleich, nur dass man ähm, vom Objekt 416 nicht mehr zum T54 hochkommt und es wird auch in einer späteren Version von World of Tanks dann auch noch ein entsprechender Tier 10 Panzer an dieser Stelle eingeführt. Ansonsten gibt es auch noch Änderungen beim Tech Tree, der zum IS-7 führt und zwar wird der T10 ähm, ersetzt durch das Objekt 257. Die Reihe bleibt ansonsten die gleiche. Nur, dass der C T10 hier als 9er Heavy rausfliegt. Und er bekommt ähnlich ähm, wie das Objekt 430 eine... Naja, gut, das Objekt 430 bekommt keine neue Reihe. Aber der T10 bekommt einen neuen kurzen Tech Tree. Er bleibt ein 9er Heavy. Zweigt auch weiterhin vom IS-3 ab. Und bekommt ähnlich wie das Objekt 430 2 in einer späteren World of Tanks Version einen neuen Zehner. Das sind die Änderungen, die der Tech Tree betrifft. Wir beschäftigen uns jetzt allerdings mit den drei neuen schweren Panzern auf Stufe 8, 9 und 10 der Russen. Kommen wir direkt zum neuen 8 Heavy der neuen schweren Panzerreihe der Russen und zwar zum ISM. Die ganze Reihe besticht daraus, dass es Panzer mit rückverlagerten Turm sind, also ähnlich zum VK 4502B, zur Maus, zum Mäuschen, zum VK 72, zum Panzerkampfwagen 7. Wargaming will da einfach auch bei den Russen sowas anbieten. Wer also auf solche Panzer steht, wird mit dieser Reihe ziemlich glücklich werden. Und der ISM, wir sehen es schon, der Name kommt nicht von irgendwoher. Der Turm sieht relativ ähnlich zum IS, dem Tier 7 schweren Panzer aus. Allerdings, wir werden es gleich bei den Panzerungswerten sehen, ist der hier auf, auf dem ISM deutlich besser. Aber schauen wir uns erstmal das Herzstück. Und zwar, das ist die Kanone an, die Top Gun, 122 mm Kaliber. Damit kann man also auch wunderbar die Schweden ohne Probleme overmatchen. Die Pennwerte, wir kennen es auch schon vom IS, sind nicht die besten auf der Tierstufe 212 auf der AP. Das ist okay, das ist aber jetzt nicht super gut. Die APCR hat 240 Pen, damit kann man gegen 10er schon arbeiten, aber da muss man schon wissen auch, wo 
man hinschießt. Der Alpha hingegen typisch russisch sehr, sehr gut. 390, die Genauigkeit eher schlecht mit 0,42 und dementsprechend auch schlecht die Einzählzeit von 3 Sekunden. Deswegen auch gleich vorab zu den Modulen. Ich habe hier einen Ansetzer drin, logisch eine Lüftung, um die Einzählzeit zu pushen und auch die Nachladezeit und einen vertikalen Stabilisator, um einfach das Fadenkreuz nicht so weit aufzugehen lassen. Mit dieser relativ guten Mannschaft mit Waffenbrüder und dem Ansetzer kommt man auf eine Nachladezeit von 9,66 Sekunden. Ohne Waffenbrüder müsste man also davon ausgehen, dass man so knapp unter 10 Sekunden liegt. Für den Alpha ist das aber, denke ich mal, ziemlich, ziemlich nett. Gun Depression, klar, nur 5 Grad. Das ist jetzt nicht allzu gut und das wird auch auf der ganzen neuen Reihe nicht besser werden. Wenn wir uns die Panzerung angucken, dann sehen wir die Wannenpanzerung 130 mm. Das ist, ähm... Auch nur die Oberwanne. Die Unterwanne hat ein bisschen mehr. Die hat nämlich sogar 170. Dementsprechend, wenn man die so ganz gut anwinkeln kann, dann kommt man da schon auf Werte, die ähm, über 200 mm sein können. Ähm, vor allen Dingen auch die Unterwanne. Man sollte aber schon gucken, dass man ähm, eher so ein bisschen über den Sidescrate arbeitet, denn die Seitenpanzerung mit 120 mm ist ziemlich gut. Und ihr seht, sie hat auch breite Ketten. Da wird einiges geschluckt. Gerade hier dieser Bereich, wir werden es im Replay gleich sehen, dadurch, dass der abgerundet ist, da hat man durchaus Schwierigkeiten zu durchschlagen. Wenn wir uns aber die Turmpanzerung angucken, dann sehen wir wirklich, was stark an dem Teil ist. Wenn man also mit Schutthaufen die Wanne verstecken kann, dann kann am Turm, ähm, was dann als einziges Ziel zu sehen ist, einiges bouncen. Dieser Bereich hier vorne, der hat wie auch im... Hier steht die 250 mm. Die Seiten hier, die haben nur 160. Aber durch den Winkel kommt ihr dort auf effektive Panzerungswerte, die ähm, je nach Einschlagswinkel bis über 3 mm sein können. Also da, an dem Turm bounced schon einiges. Die Mobilität relativ okay eigentlich. Das wird auch vom 9, vom 8, 9 und 10 immer besser, das Leistungsgewicht. Hier sind wir jetzt bei 13,4 PS pro Tonne. Und ein Topspeed von 35 ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Was man aber merkt, die drehen von den Ketten her relativ schlecht. Aber die Turmdrehgeschwindigkeit, die ist dann wieder gerade beim 9er und 10er, habe ich es gemerkt, sehr angenehm. Das waren soweit die theoretischen Daten zum ISM. Ich habe jetzt ein Replay für euch, wo man glaube ich ganz gut sieht, was das Fahrzeug kann. Und hier sind wir in dem Gefecht mit dem ISM. Ja, wir sind natürlich sehr viele ISM. Das heißt, den werden wir jetzt auch gleich als Gegner haben und mal testen können, wo wir bei dem durchkommen und wo wir bei dem nicht durchkommen. Die Runde ist an für sich gar nicht so schlecht. Ähm, jetzt vielleicht nicht von der Karte ähm, super optimal, weil natürlich mit diesen Fahrzeugen man eher ja, Startkarten haben möchte, wo man in den Sidescrape gehen kann und ähm, den rückverlagerten Turm besser nutzen kann. Das geht hier natürlich unten an der Heavy Lane ähm, auch, aber nicht so optimal. Wir werden aber sehen, das ist eine reine Tier 8 Runde, wie gut dieses Fahrzeug ähm, gegen 8er performen kann. Und dementsprechend, wenn man dann vielleicht auch mal eine Runde bekommt, wo man 7er sieht oder vielleicht nur mit Tier ist, auch schon durchaus was machen kann. Klar, wie schon angesprochen, die Pennwerte auf der Top Gun, auf der AP, die sind jetzt nicht die mega besten. Da gibt es natürlich Tiger 2 oder auch ein Löwe oder auch ein IS-3. Ähm, die sind da besser, aber trotzdem finde ich, dass man durchaus mit der Kanone arbeiten kann. Und wir sehen schon da vorne sehr viel los. Und ich bin eh überrascht gewesen, dass ich hier auf dem Tester von der Reine Tier 8 Runde bekommen habe. Ich weiß nicht, ob da irgendwas geändert worden ist am Matchmaker nochmal. Ähm, auf dem Testsurfer oder generell. Generell war es, glaube ich, nochmal im Gespräch. Aber ich habe auch dann die 9er und die 10er Runden waren immer ein Tierstufenrunden. So. Erstes Mal gebounced. Und hier können wir dem Objekt 416 schon mal wunderbar eine reinsetzen. Also der Alpha von 390, der ist auf Tier 8 wirklich sehr nett. Gerade wenn man wirklich nur gegen reine Achter kämpft, wie schon gerade gesagt. Dann, ähm... Tut das schon weh, muss man sagen. Dann im anderen ISM auch nochmal eine reingedrückt. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir uns den Kollegen hier vor uns widmen. Das Objekt dort, ich weiß nicht, warum ich da am Turm so einfach durchkomme. Aber an der Front des Turms jetzt relativ einfach durchschlagen. Haben wir vielleicht auch Glück gehabt mit dem Penwurf. Und jetzt kommt das Objekt nochmal. Aber da lässt, ja, lässt uns die Kanone noch nicht mal im Stich. Aber wir bouncen da, wo wir da an der Seite gebounced sind. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. 
Und jetzt haben wir hier den ISM uns gegenüber. Pull down, nicht so geil. Deswegen versuche ich hier die Unterwanne vom Tiger 2 zu treffen. Treffe ich sogar auch. Aber die ist zu stark gewinkelt. Und da sehen wir halt, da haben wir dann Probleme mit diesen 212. Da hätten wir jetzt vielleicht APCR schießen müssen. So. Und da schieße ich genau auf diese Ecke, die ich euch schon am Anfang in der Garage gezeigt habe. Das ist im Prinzip völlig witzlos. Da werden wir auch noch ein oder zwei Schüsse mehr davon sehen. Da hatte ich jetzt HE drin. Warum auch immer. Ich wollte es, glaube ich, einfach mal testen. Und da kommt jetzt das erste Mal die AT auf uns. So, die Turmseite von dem ISM da hinten, die hätte ich, glaube ich, auch so geschlagen. Hier sieht man jetzt, er dreht den Turm in letzter Sekunde wieder gerade. Und deswegen komme ich da nicht durch. Also, wie gesagt, der Turm von dem Teil ist ganz gut. Und die vordere Ecke werden wir auch noch ein paar Mal sehen. Jetzt aber nochmal die Unterwanne. Jetzt durchschlage ich die Unterwanne vom Tiger 2. Habe ich wohl vom Pennwurf ein bisschen höher gewürfelt. Und dementsprechend habe ich ja durchschlagen. Und jetzt versuche ich hier die, die angesprochene Frontwanne zu durchschlagen. Aber im entsprechenden Winkel... Haben wir hier mit unserer Standard-AP-Munition da schon Probleme, die Frontplatte des, der Wanne zu durchschlagen? Also da muss man aufpassen. MG-Port, ne, da pralle ich ab vom Tiger 2 und jetzt habe ich bloß noch zwei AP-Granaten und bin dann gleich auf APCR und Jetzt nochmal an die Seite, aber ich treffe wieder nur diese Ecke dort, schlecht gezielt und prall da wieder ab. Also diese Frontecke über dem Kettenrad vom ISM, da braucht ihr nicht drauf schießen. Ihr müsst dann schon versuchen, das ähm, Kettenrad zu treffen. Hier kann ich den Ketten aber leider keinen Schaden machen. Da kommt jetzt das Objekt, aber ich bin noch im Reload. Na, kriege ich das Objekt raus? Nee. Jetzt mit APCR only ins Kettenrad vorne unten rein. Das ist natürlich dann kein Problem. Also wir haben gesehen, mit AP-Munition, man muss schon wissen, wo man hinschießt. Muss ein bisschen Glück haben bei der ungenauen Kanone. Sollte jetzt vielleicht nicht auf ähm, mittlere bis große Entfernungen kämpfen. Das ist wirklich mit diesen Russenkanonen halt schwierig. Aber hier in diesem relativ ähm, auf kurzer Distanz, in diesem Brawl, hat man dann schon ganz gute Möglichkeiten. Hier haben wir jetzt selbst mit APCR an dieser Ecke keinen Schaden gemacht. In dem Schuss davor sind wir da glücklicherweise an der Ecke durchgekommen. Haben wir ein bisschen mehr an die Seitenwanne ähm, getroffen. So, hier auch mit APCR an der Frontplatte in dem Winkel gebounced. Also, man sieht schon, der ist jetzt nicht so weich, wie man denkt. Und jetzt habe ich ihn endlich rausbekommen. Und hinter mir steht jetzt noch ein gegnerischer ISM. Ich kümmere mich aber jetzt erstmal hier mit einem Schuss um den Stritzwagen vor mir. Lade jetzt nochmal auf HE, um eventuell dem Stritzwagen da ein bisschen weh zu tun. Aber ähm, der zieht sich zurück, deswegen entscheide ich mich jetzt hier auf den gegnerischen ISM zu gehen. Der nimmt es gerade auch unseren raus. Ich bin jetzt auf HE ziemlich, ziemlich ungünstig. Also da hätte ich besser ähm, auf der APCR bleiben sollen. Schieße ihm aber jetzt für 227 in die Seite. Das hat ziemlich gut funktioniert. Und jetzt, ja, jetzt heißt es hier APCR gegen APCR. Ich habe jetzt hier den Lebenspunktevorteil. Und ähm, deswegen kann ich ihn jetzt hier unterm Strich dann quasi rausnehmen. Das hat er geschossen. Jetzt muss ich eigentlich bloß noch vorfahren. Und ähm, er versucht hier noch wegzukommen. Auto-Aim und da ist er weg. Aber klar, er hat jetzt auch im Brawl mit der APCR jeden Schuss durchschlagen. Das ist halt dann wieder typisch Testsurfer. Ähm, da muss man sagen, das ähm, ist dann immer relativ schwer zu beurteilen, wie das dann auf dem Live-Server wird. Aber ich denke, dass hier dieser Achter durchaus, wenn er nicht gerade auf Zehner trifft, in 9er, 8er, 7er äh, Gefechten durchaus ähm, konkurrenzfähig ist. Ich lade jetzt nochmal um auf HE, weil ich denke nur noch Charioteer und Udes sind da. Die ähm, sind relativ weich, beziehungsweise gerade ein Udes mit 20 mm ist jetzt für die HE Munition auf jeden Fall gar kein Problem. Ich werde aber auf den Udes, wie ihr seht, nichts mehr abbekommen. Und ich denke eigentlich, dass der Charioteer hier versucht abzuhauen Richtung die 4er, 5er Linie hoch. Aber wir werden es gleich sehen. Er taucht jetzt hier Links auf und ja, da ist der Borsig schneller, hat vermutlich, so wie es aussieht, die große Kanone drauf, hat, macht da zumindest einen ganz ordentlichen Highroll und wir gewinnen hier die Runde mit am Ende 3500 Schadenspunkten und zwei Kills. Kommen wir als nächstes zum Objekt 705. 
dem Tier 9 schweren Panzer, der auf den ISM folgt. Und ihr seht auch schon hier, wie schon gesagt, rückverlagerter Turm. Allerdings wird die Bauweise hier ein bisschen, ich will mal sagen, moderner und auch ein bisschen ansprechender. Der ISM, der sieht schon noch schon sehr Richtung IS aus, aber hier... Das erinnert schon eher an die ähm, späteren Bauweisen, so ein bisschen flacher. Keine Delta-Wanne, wie wir hier sehen, sondern eine gerade Wanne. Und beim ähm, Objekt 705 gibt es im Prinzip zwei Entscheidungen, die man treffen muss. Oder eine Entscheidung, was die Kanone betrifft, denn er hat zwei äh, Top Guns. Er hat zwei 10 kanonen einmal eine 122mm Kanone und einmal eine 130mm Kanone. Ich bin den jetzt mit der 130mm Kanone gefahren. Das Replay werdet ihr ja gleich sehen. Ähm, die sind, was die Pennwerte angeht, relativ ähnlich. Zumindest was die AP-Munition angeht. Auf der Heat, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob es auf der 122 auch ähm, Heat... Ähm, ja, genau. Also auf der 122 ist es so, dass ihr standardmäßig APCR schießt. Und als Premium Munition Heat. Also wem das irgendwie lieber, wer, wer, wer das lieber mag, gerade natürlich als Standard Munition APCR ist ganz nice. Allerdings Heat als Premium finde ich immer äh, nicht so mega gut, weil natürlich gerade auf Tier 9 und Tier 10 viele Shotpanzerungen unterwegs sind. Und ähm, Heat ja auch gerne mal in Ketten bleibt. Deswegen ist das so eine Entscheidung, die ihr für euch selber treffen müsst. Ähm... Wie gesagt, von den standard pen werten sind die relativ ähnlich. Ähm, der, die 130er hat 250mm auf der AP mit 490 Alpha, 303 dann auf der APCR auch mit 490 und die 122er hat 248 auf der Standard APCR, 440 Alpha nur. Und, ähm, aber auf der ähm, Heat-Munition sind es 340. Ähm, das ist natürlich ein richtig starker Wert, wenn ihr also... Ein Spieler seid, der tendenziell mehr mit Premium-Munition fährt, fährt, dann ja, muss man überlegen, ob man nicht mit der 122er fährt, weil die Pen-Werte dort mit Heat, die sind einfach besser. Vor allem, weil Heat auch auf Ferne keine Penetrationsleistung verliert. 0,40 die Genauigkeit der 122er mit 3 Sekunden Einzielzeit. Die 130er ist dann noch mehr für den Nahkampf gedacht mit 0,44 und auch 3 Sekunden Einzielzeit. Ähm, das ist also am Ende einfach so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe jetzt hier die 122er drauf. Dort haben wir einen DPM-Wert von 2665 mit dieser Mannschaft. Wenn wir jetzt mal wieder auf die 130er wechseln, dann sehen wir, da ist ähm, ja, die DPM ein bisschen schlechter. 2423 Schadenspunkte pro Minute. Allerdings halt 490 Alpha. Damit kann man durchaus Respekt auf dem Schlachtfeld austeilen. Ansonsten, wenn wir zur Panzerung kommen, der Turm, der Top-Turm, wir gucken gleich einmal auf Tanks GD nach, es gibt nämlich einen kleinen, ich vermute mal Bug, der Top-Turm, relativ gut gepanzert mit 200 mm, 180 mm an der Seite, 150, 120, allerdings ähm, durch diese flache Bauweise kommt ihr hier auf effektive Panzerungswerte so ähm, schwankend um 300 mm, je nachdem welche Stelle ihr trefft, sind es mal ein paar Millimeter mehr. Und ein paar Millimeter weniger. 5 Grad Gandhi Pressure, das heißt, ihr müsst auch hier gucken, dass ihr auf flachen Gelände kämpft. Vielleicht mit der, die Wanne hinter einem Schutthaufen verstecken und dann wirklich über den Turm arbeiten. Da kann einiges abprallen. Die Wanne, ähm, wenn man sie entsprechend winkelt, so kommt ihr hier ungefähr auf 260. Also hier in dem Bereich, um, so um die 260 plus minus ein paar Millimeter, je nachdem wo ihr trefft. Die Unterwanne hat ein bisschen weniger, die hat statt 155 wie die Oberwanne, hat nur 120 und deswegen kommt ihr dort auf effektive Panzerungswerte so um die 215, 225, also plus minus in dem Bereich. Die Seitenpanzerung mit 130 mm und auch hier Shotpanzerung in dem Bereich, da bleibt einiges an Heat hängen, eignet sich wirklich auch sehr gut zum Sidescrapen. Also gerade in dem Winkelbereich kommt ihr hier auf über 300 mm, da kann euch keiner was vormachen. Natürlich das Kettenrad, da muss man aufpassen, aber wie gesagt, die Kette schluckt hier auch einiges. Von der Mobilität sind wir hier wieder ein Tick, noch ein Millim Ticken, glaube ich, besser als beim ISM. 13,68 PS pro Tonne, ähm, 40 km Topspeed, wir fahren also ein bisschen schneller, aber die Drehgeschwindigkeit der Ketten, ihr seht es mit 29 Grad, die ist nicht wirklich gut. Vor allen Dingen sind das jetzt hier schon die effektiven Werte mit der Lüftung und der sehr guten Mannschaft. Also Stock ist der, dreht der wirklich sehr, sehr langsam. Dafür ist aber die Turmdrehgeschwindigkeit relativ nice. 
Und wie angekündigt sind wir hier nochmal ganz schnell auf Tanks GG hier 9.22 Public äh, Test mit dem Objekt 705 und wir gucken mal ganz schnell ähm, in das 3D Model rein. Wir sehen hier top ausgebaut mit der 10er Kanone, mit dem Top Turm. Ähm, wie gesagt, die pa Werte habe ich alle euch gerade genannt. Wenn wir jetzt aber mal den Stock Turm drauf machen, dann sehen wir, was ist denn da passiert? Der hat rundherum 300 mm Überall. Das, ähm, in meinen Augen ist es ein Bug. Ich habe das halt ähm, auch schon auf den einschlägigen Tests äh, oder News-Seiten gelesen. Ähm, ich von meiner Position her würde sagen, es ist ein Bug. Der Testserver ist ja auch immer, ähm, so können sich immer noch Sachen ändern. Also ihr dürft das jetzt hier nicht alles als festgemeißelt nehmen, was ich euch erzähle, denn es also kann sich immer noch was ändern für den Live-Server. Allerdings kann man mit dem Stockturm nur die 122er mitnehmen und nicht die ähm, 130er. Aber nur zur Info, man, im Moment ist es sieht so aus, als ob das Ding halt mit der 122er und dem Stockturm besser spielbar ist. So viel als Info nebenbei. Wir springen in das Replay mit dem Objekt 705. Da sind wir im Replay mit dem Objekt 705. Wir sind auf Minen, haben wieder eine Eintierstufenrunde bekommen. Ich weiß nicht, ob das im Moment auf dem Testserver so Standard ist. Ist egal. Hab mich natürlich drüber gefreut, weil normalerweise ist es ja so, dass man auf dem Testserver immer nur ja, Low Tier ist, wenn man nicht Tier 10 fährt, weil man immer in die 10 er Match ge ähm, gematcht wird. Zumindest wenn man 8 oder 9er fährt. Aber hier ist es jetzt nicht so. Finde ich sehr nice. Natürlich sind auch wieder viele 705er bzw. auch äh, Objekt 257er unterwegs. Das ist ja der Panzer, der als Ersatz für den T10 kommt. Aber wir schauen uns jetzt erstmal das Objekt 705 an. Ähm, ich fahre den jetzt mit dem Top-Turm und der 130mm Kanone, weil ich einfach mal gucken will, wie das mit dem Alpha ist. Tendenziell rein von den Stats her und wenn man diesen in meinen Augen immer noch Bug berücksichtigt, was ähm, den Stockturm angeht, müsste man im Moment eigentlich empfehlen, das Teil mit der 122er zu fahren. Aber sei es drum. Ich fahre jetzt hier mal ein bisschen außen, nicht direkt dort an die Ecke, weil ich weiß, dass man dort immer ein bisschen Gun Depression braucht. Außerdem will ich mal so ein bisschen ein paar Sachen testen. Das kann man ja auf dem Testserver immer ganz gut machen. Einfach mal ein bisschen, naja, nicht so fahren, wie man es vielleicht immer macht, sondern einfach mal vielleicht ein paar Positionen auszuprobieren. Vielleicht mal ein paar Dummheiten zu machen. Ähm... Und mal gucken, was man hier machen können. Dort haben wir das Objekt 257, das angesprochene, der angesprochene Ersatzpanzer für den T10. Und da haben wir noch den Turm gesehen. Da ist natürlich nichts mit durchkommen. Selbst mit der APCR hatten wir da, glaube ich, keine große Chance. Der T30 hier stellt sich jetzt so ein bisschen in den Weg. Ich bleibe natürlich hier im Sidescrape. Ah, da schieße ich in den Boden. War mir nicht ganz klar, ob ich da wirklich auf das Objekt 230 schießen kann. Aber der bounced an mir. Muss aber zugeben, dass trotz, dass die Panzerungswerte ähm, so gut oder relativ gut sind, ich in den anderen Runden, die ich davor mit dem Panzer hier gefahren bin, ähm, festgestellt habe, da kommt doch relativ viel durch irgendwie. Aber vielleicht habe ich auch einfach überwinkelt. Also ich glaube, man sollte mit dem Fahrzeug nicht überwinkeln. Der Schuss auf den Jagdtiger war auf jeden Fall ganz nice. Da haben wir schön gesnappt oder so halb angeaimt nur. Das war ganz nett. Und der Jagdtiger wird jetzt auch erstmal unser Freund bleiben. Wir werden ja aber hier in der Runde sehen, dass doch an dem Fahrzeug was bouncen kann. Denn da das Objekt 263 ähm, mit Premium an uns nicht durchgekommen. Vielleicht auch ein bisschen Glück auf den Turm gegangen, der Schuss. Aber sei es drum. Es kann also durchaus was abprallen. Und wir beschäftigen uns jetzt erstmal ein bisschen mit dem Jagdtiger hier. Wir hatten das zweite Mal die Wanne getroffen. Beim dritten Mal auch. Und da bounced das Objekt 263 wieder. Hier jetzt der, das 257er, da hatte ich leider nicht nachgeladen, das hätte ich jetzt in die Seite schießen können und eventuell rausnehmen können, wobei wir wissen ja, was das Problem ist. Der Jagdtiger jetzt hier ähm, mit HE, das finde ich interessant. So, können wir jetzt ihn hier rausnehmen? Ne, da kriegt man nur die Kette. Und auf der anderen Seite jetzt... Objekt 430. Ich habe ein bisschen Schiss, weil die TDs ja noch hinten stehen. Dort ist das Objekt. Können wir auch noch mal eine reinsetzen. Also die Kanone, trotz dass sie so ähm, ungenau ist, wenn man einen Stabi dabei hat auf kürzere Distanzen, kann man da auch durchaus mal solche Schüsse machen. Ziemlich, ziemlich nice. So, Jagdtiger. Komme ich jetzt. Jawoll. Und er bounced jetzt mit AP wieder an mir. Wir haben jetzt schon 2400 Schadenspunkte bouncen lassen. Und 2-4 gemacht. Ich glaube, viel mehr wird uns hier in der Runde nicht ähm, 
ermöglicht, denn... Ja, die TDs da hinten stehen gut und wir werden jetzt auch gleich sehen, ähm, dass das Objekt 263, was ja vormals ein Tier 10er war, jetzt ein Tier 9er TD. Ich bleibe jetzt hier erstmal als Deckung hinter dem Jagdtiger stehen, dass der mich nicht trifft. Relativ hart ist, denn ihr werdet jetzt gleich noch sehen, ich... Vielleicht auch aus Unwissenheit, ich habe mir jetzt die Änderung der Panzerungswerte dieses TDs noch nicht angeschaut, aber... Ich treffe es zwar, aber ich kann einfach überhaupt keinen Schaden machen. Erstens ist natürlich die Frage mit dieser ungenauen Kanone auf die große Entfernung, ist es eh eine schlechte Idee. Und ja, dann habe ich auch keine APCR jetzt geladen, sondern versuche einfach mal mit, mit Standard-AP zu gucken, ob man das Ding frontal irgendwie pennen kann. Die Pennwerte sind ja jetzt nicht allzu schlecht gewesen für einen Neuner. Aber wir sehen schon hier, ja, jetzt schieße ich auch noch an die Seite und bounce da, kein Wunder. Man könnte jetzt einfach drauf fahren und die Hitpoints einsetzen. Ich meine, das ist noch der Jagdtiger da oben, der sich auch der Coole nicht richtig raustraut. Und wenn mich das Objekt einmal trifft, mein Güte. Aber ich bleibe jetzt hier stehen und versuche es jetzt nochmal. Auch da auf dem Aufbau komme ich nicht durch. Hätte jetzt durchaus sogar mal HE schießen können, damit ich überhaupt ein bisschen Schaden mache. Aber gut, es bleibt am Ende dabei. Das Objekt 263 geht jetzt hier raus. Wir machen keinen Kill, 2400 oder 2500 Schadenspunkte, 3000 gebounced. Da sehen wir also, was der Panzer auch leisten kann, wenn er jetzt nicht unbedingt gegen Zehner antritt. Kommen wir am Ende zum Objekt 705a, dem Tier 10er. Wir sehen natürlich rein von der Bauweise relativ ähnlich schon zum 9er, weil auch der Name ist natürlich ähnlich. Ähm, aber natürlich auch wieder eine andere Kanone. Wir haben hier eine 152mm Kanone. Also ihr seht schon, ein ganz schönes Rohr. Auch von der Optik ähm, macht das hier schon was her mit dieser Mündungsbremse ähm, hier vorne. Und die Kanone schießt standardmäßig AP, Premium ist Heat und wir sehen hier schon, die Heatgranaten haben deutlich weniger Durchschlagsleistung als die von der 122er auf dem 9er. Also Standardmunition AP 256 Pen, das ist für den Tier 10 Heavy absolut normal, das ist nicht mega gut, das ist nicht mega schlecht, das ist im ganz normalen Standardbereich, was man auch in anderen 10er Heavys so findet. 310 auf der Heat, was richtig geil ist aufgrund des Kalibers auch, ähm, ist der Alpha von 650, also damit kann man den Gegner ähm, schon richtig, richtig ärgern. Die Genauigkeit, ja, typisch russisch halt 0,44, Einzielzeit 2,8 Sekunden Stock. Das ist ein bisschen besser als auf der Top Gun oder auch auf der 122er des Tier 9ers. Auch hier nur 5 Grad Gun Depression. Wir kommen hier auf der DPM mit Ansetzer, Lüftung und Waffenbrüder-Crew von 2610. Die Panzerung natürlich nochmal ein Ticken besser als die des Neuners. Auf der Oberwanne haben wir 170 mm, was in diesem Winkel um, ungefähr zu effektiven Werten, also jetzt hier von 260 bis 275 führt, je nachdem. Die Unterwanne hat 140 mm, das ist dieser Bereich hier und da kommt man so auf effektive Werte so um die, naja, 250 bis 270, so ungefähr so in dem Bereich, wenn man so steht. Die Seitenpanzerung sind 150 mm, also auch er eignet sich wunderbar zum Sidescrape, wenn man so das, die Karre so ungefähr anwinkelt. Wir sehen auch ähm, der Bereich hier, das ist Shotpanzerung, da bleibt halt Heat auch sehr gut hängen. Ist also wirklich zum Sidescrapen relativ gut geeignet. Die Turmpanzerung an der Front wirklich 330 mm, allerdings auch nur so relativ im engen Bereich um die Kanone rum. Wenn man dann ein Stück weggeht, wären es schon eher so 270, 240. Allerdings ist, ist es durch den Winkel eigentlich absolut kein Problem. Ihr seht es schon relativ flach, der Turm, da bounced also einiges. Das Prinzip ist also genau das gleiche wie auch beim 8er und beim 9er. Ähm, wenn wir uns nochmal ähm, äh, die... 
die Beweglichkeitswerte anschauen, dann sehen wir das Leistungsgewicht von fast 15 PS pro Tonne. Kommt also nicht an den IS-7 ran, ist trotzdem sehr gut im Beschleunigen. Top Speed von 40 ist auch für den Heavy Panzer absolut in Ordnung, eigentlich schon relativ gut, muss man sagen. Aber auch die Ketten, wir dürfen nicht vergessen, das ist ja schon die Werte, das sind die effektiven Werte mit der Lüftung, den Waffenbrüdern und auch den äh, Skills des Fahrers. Also wenn man dir das rausrechnet, kommt man hier auch wirklich auf schlechte mh, Drehgeschwindigkeiten der Wanne. Und das merkt man selbst mit den ganzen Skills, merkt man das deutlich, dass der Wert hier schon relativ behäbig ist. So viel also zu den theoretischen Daten und wir schauen uns dann mal das Replay an. Und hier sind wir in der Runde mit dem Objekt 705a. Wir sind auf Kloster. Eine reine Tier 10 Runde, wie auch schon beim 8er und auch beim 9er. Eine ein Tierstufen Runde. Ich, keine Ahnung, ob ich Glück hatte gestern auf dem Testsurfer, als ich die Runden gefahren bin. Oder ob das wirklich ähm, bewusst ist. Ich wollte erst zum, Stra äh, zum Strand bzw. zur Wasserstraße fahren, aber da da schon so viele unterwegs waren, habe ich jetzt gedreht und habe mich hier entschieden, auf die 1er, 2er Linie zu fahren. Generell bin ich ja jetzt kein großer Fan von Kloster, aber so als Top-Tier bzw. Als in einer 1 Tierstufenrunde als Heavy ist das schon völlig in Ordnung. Die Runde ist jetzt ähm, nicht perfekt gespielt, die anderen Runden waren das sicherlich auch nicht. Wir sehen hier einige Fehler, aber am Ende wird es nochmal richtig spannend und ähm, von daher ähm, ja, möchte ich euch die Runde einfach zeigen. Ich habe jetzt hier bewusst auch nicht die Runde genommen, die ich in, auf Klondike im Großgefecht gefahren bin, wo ich irgendwie fast 6000 Schadenspunkte mache, weil man will ja auch einmal sehen, wie der in den normalen, auf den normalen Karten ähm, performt. Von daher habe ich mich entschieden, so diese Runde hier zu zeigen. Hier sehen wir schon mal die Genauigkeit der Kanone. Naja, wir haben kein großes Ziel auf den TVP gehabt, wir hätten da schon unseren ersten Schaden machen können. Aber sei es drum. Was wir sehen ist wirklich die angenehme Geschwindigkeit und dass das Fahrzeug auch relativ schnell beschleunigt. Was halt wirklich spürbar ist, sind die schlechten äh, Tank Traverse Speeds oder die Tank Traverse Geschwindigkeit. Das ist wirklich schlecht bei allen dreien, wie auch schon angesprochen. So und jetzt, eigentlich kann man hier relativ aggressiv spielen. Da ist... Das Objekt 268.4, das ist also der neue 10er TD. Der habe ich schon festgestellt, dass der sehr, sehr schnell sein muss, sehr mobil. Der kann sehr schnell in Schlüsselpositionen fahren, also den muss ich auf jeden Fall auch nochmal testen. Hier gucken wir erstmal, können wir da die Unterwanne, nö, aber auf der Oberwanne geht es auch. Was man halt bei dem Objekt 705 hier merkt, der Alpha ist wirklich herausragend geil. Oh, und das Objekt 268.4 ist ja sogar mit Heat an uns gebounced. Und wir drücken jetzt hier schon aggressiv weiter gegen den Super Conqueror und auch gegen den, äh, das andere Objekt 705. Hier fahre ich schräg raus. Keine gute Idee. Krieg hier auch direkt vom anderen Objekt 705A die Kelle eingeschenkt. Und das tut natürlich dann schon mal richtig weh, weil die Hitpoints, das ist schlecht, dass man die da schon einsetzen muss, bzw. eingesetzt hat. Und auch jetzt äh, im Nahkampf gegen das gegnerische 705A, muss ich zugeben, stelle ich mich reichlich dusselig an. Der Schuss hier noch völlig in Ordnung. Das Problem ist jetzt hier einfach, dass <lacht> äh, hier so viel los ist. Drei Panzer ähm, sind jetzt hier auf diesem Objekt drauf und irgendwie, ja, jetzt versuche ich in die Seite zu kommen und mache Auto-Aim, beziehungsweise, <lacht> ich mache kein Auto-Aim, sondern will in die Seite schießen und versemmel einfach grandios. Also blöder kann man es hier nicht machen. Dann bounced auch noch das, der IS-4 mit Heat oder kommt am, Heat, äh, am Heck mit Heat nicht durch, so wie das aussah. So und jetzt kann ich hier in die Unterwanne, kann ich es endlich rausnehmen. Trotzdem hätte unser Objekt 268.4 noch ein paar mehr Hitpoints haben können, wenn ich den Einschuss in die Seite nicht in den Berg geschossen hätte, sondern... Ja, ordentlich in die Seite geaimt oder ins Heck. Sei es drum, der Gegner ist raus. Ich fahre jetzt hier mit dem Objekt 430U. Das ist der neue 10 er -Med, den ich auch schon angesprochen habe, zurück. Denn der Gegner ist auf der anderen Seite schon aggressiv durchgebrochen. Es steht allerdings 8 zu 8. Die Runde ist ja völlig offen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier den eigenen Cap verteidigt bekommen. Man sieht, durch die 40 km Topspeed kann man hier schon mal relativ schnell auch wieder zurückkommen. Ich sage immer noch extra relativ, denn natürlich sind 40 jetzt keine 70 wie bei einem Light oder 60, aber 40 auf einem Heavy ist schon ganz nett und durch das Leistungsgewicht kackt man da jetzt auch bei einem kleinen Hang nicht unbedingt so ab, beziehungsweise fällt da jetzt nicht gleich auf 15 Stundenkilometer. 
Und so sind wir jetzt entsprechend relativ schnell hier wieder da, um den Cap zu verteidigen. Aber das stellt sich jetzt gleich als nicht so einfach heraus. Dort gegnerisches 10 Objekt. Kann ich noch eine reinsetzen. Mach auch einen netten High Roll mit 711. Und der ist aber jetzt nicht blöd, der Spieler dort. Sondern der versteckt sich dort ganz geschickt hinter einem Frack oder was dort steht. So, jetzt gucke ich hier, ob ich auf den FV drauf komme. Nein, der wird uns aber gleich noch irgendwie zum Verhängnis werden. So, jetzt versuche ich hier vielleicht das Turmdach. No, keine Chance. Wobei, ja, da ist der FV. Der ist da kurz hochgekommen und hat nur gewartet, dass wir da geschossen haben. Ich habe jetzt meine HE geladen. Allerdings, das Witzige ist, wir kriegen diesen 10 Heavy da drüben nicht auf beziehungsweise nicht zuverlässig so der IS-4 fährt er jetzt glaube ich richtig aus dem Busch raus da hat er ihn aufgemacht und jetzt ziele ich hier und verschieße mit HE schade auch wenn wir mit HE dort nicht viel Schaden gemacht hätten man hätte ihn so zumindest in den One-Shot-Bereich runterschießen können dass vielleicht jemand anders mit HE ihn dann hätte rausnehmen können und jetzt steht er wieder so, dass wir gar keine Outline auf ihn haben und also auch nicht auf ihn schießen könnten oder sollten. Und wir sind jetzt hier ziemlich unter Druck. Es steht 9 zu 11. Das Objekt 430 kann jetzt zum Glück den Stage rausnehmen. Allerdings ist noch ein zweiter Stage irgendwo auf dem Schlachtfeld. Und ich vermute, ja, dass die Gegner jetzt irgendwie versuchen, um uns zu umrunden. Gerade der WZ war schon eine Weile nicht mehr offen. Und auch der andere Stage, der ist ja auch nicht so mega langsam. Der hätte mittlerweile auch von D7 durchaus die Position wechseln können. Allerdings werden wir jetzt gleich sehen, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier hingefahren bin, es relativ unnötig war. Denn dort geht der WZ jetzt auch unten auf, dort wo auch schon der Stritzwagen etc. steht. Und deswegen ja, fahre ich da jetzt wieder... Fahre ich zurück? Oder versuche ich einfach dem Objekt 430U da entgegenzufahren? Ich glaube... Ich fahre dem 430 Uhr jetzt oder denke kurz, dass ich ihm entgegenfahre. Merke dann aber, dass der WZ 1115A nicht außen rum fährt, unserem Objekt hinterher, sondern da den IS-4 rausnehmen will. Deswegen muss ich jetzt hier wieder drehen und zurückfahren. Und da merken wir jetzt schon, was der Nachteil des Fahrzeugs ist. Denn ehe wir die Wanne gedreht bekommen haben. Und dann bouncen wir auch noch an der Unterwanne vom WZ. Das ist sehr, sehr ärgerlich hier. Ähm, das dauert dann halt doch eine Weile. Also wenn man einfach nur geradeaus fährt. Jetzt versuche ich den Schuss zu baiten vom WZ. Wenn man einfach nur geradeaus fährt. Jetzt verschieße ich ja auch nochmal. Dann kommt man relativ schnell von A nach B. Wenn man aber erstmal irgendwie den Panzer gedrehen muss, dann hat man mit diesen Drehgeschwindigkeiten der Wanne durchaus seine Probleme. So, der WZ hätte raus sein können. Das ist sehr ärgerlich. Trotzdem denke ich, dass der IS-4 das irgendwie hinbekommt und rieche dem Braten jetzt doch, dass irgendjemand uns von hinten umrunden will. Und wir werden es auch gleich sehen. Erstmal denke ich hier nach, kommt da jemand links und huch, hallo lieber Stritzwagen. Und da haben wir Glück, wir zünden ihn an und so wie es aussieht, fährt er wohl mit dem Premium verbraucht. Genau, beziehungsweise hat eine Weile gebraucht, bis der Feuerlöscher gezogen war. So, er kann uns hier natürlich wunderbar eine reinschenken, aber wir haben eine 152 mm Kanone. Wir overmatchen ihn also easy peasy auf der Oberwanne. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Der ES4 ist jetzt rausgegangen, aber... Unser Objekt hat noch ein paar Hitpoints und vor allen Dingen der WZ ist im One-Shot. Ich glaube, das Objekt 705A, ja, das war ja der, der vorne auf der Freifläche hinter dem Frack stand, der dürfte auch ein One-Shot sein. Da ist er. Ich habe jetzt hier Heat drin. Ja, die Seite, das ist völlig dämlich. Er kommt in meiner Seite mit Heat nicht durch und ich in seiner Seite. Da ist jetzt das Objekt 430. Und ich lade jetzt hier eine HE, einfach weil ich den anderen da mit HE ärgern wollte. Und das ist jetzt mein Vorteil. Es ist jetzt völlig egal, wo ich hier hinschieße. Ich kann auf jeden Fall mit HE dieses Objekt 430U rausnehmen. Und jetzt dachte ich hier, na, vielleicht ist der Stage irgendwo. Aber ist er nicht. Und... Jetzt überlege ich kurz, was ich hier mache. Aber eigentlich, wenn wir hier zusammenarbeiten, sollten wir gegen den Stage 2, den FV4005, keine Probleme haben. Das Objekt guckt jetzt nochmal, ob es da drüben den Stage aufmacht. Aber der ist die ganze Zeit schon nicht offen gewesen. Also wir wissen im Grunde überhaupt nicht, wo er ist. Er kann jetzt hier jederzeit irgendwo vor einem auftauchen. Und ich bin für ihn 
wenn ich ähm, nicht gerade mega mäßiges Glück habe, eigentlich ein One-Shot, also er müsste verschießen oder ganz blöd irgendwie meine Kanone treffen, dass er hier nicht ausreichend Schaden mit Hash macht. Oder halt so durstig sein, um mit ähm, AP schießen und dann ähm, abprallen. Das Objekt 430U pingt mich jetzt an und pingt auf den Cap. Das heißt, ja, fahr doch mal dahin. Das mache ich jetzt auch. Ich habe kurz überlegt, ob ich hier hochfahre oder ob ich unten rum fahre. Ich habe mich dann dafür entschieden, unten rum zu fahren. Was wohl am Ende dazu führt, ähm, dass ich hier noch lebe. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden dann gleich sehen, wo der Stage dann am Ende auftaucht. Da wird das einiges, äh, wird das vielleicht klarer von dem, was ich gerade gesagt habe. Aber im Grunde, vielleicht ist er ja auch irgendwo in der Mitte und ähm, wir wissen es einfach nicht. Wir werden nur sehen, wo er am Ende auftaucht und es ist ein bisschen dubios, wie er dann dahin kommt. Aber wir wissen halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht, wo er ist. Von daher kann das auch alles seine rechten Dinge haben und wird es vermutlich auch haben. So, das Objekt fährt jetzt über die Wasserstraße, macht dort den Stage auch nicht auf. Ich fahre jetzt hier vorsichtigerweise erstmal ähm, Richtung Cap. Und muss ich, also ich muss einfach aufpassen, dass ich ihn jetzt hier nicht ähm, direkt in die Kanone fahre. Wenn ich den Stage irgendwie aufmache und er guckt gerade nicht zu mir, habe ich eigentlich den Vorteil, er muss den langsamen Turm erst drehen. Und ich habe dann einfach den Einzielzeit- bzw. Turmdrehvorteil. Ich fahre jetzt hier auch im Schatten des Steines hier hoch. Wenn er ähm, vielleicht hinten auf ähm, K7 oder K8 steht, dass er mich da nicht direkt aufmachen kann, beziehungsweise ich erstmal ein bisschen Deckung habe, gehe jetzt hier auch total bekloppt eigentlich in den Sidescrape, was völlig egal ist, weil egal wo er mich eigentlich trifft, wenn er nicht gerade die Kanone trifft, dann nimmt er mich hier eigentlich mit einem Schuss raus und dadurch, dass das Objekt dort auch schon hochgefahren ist, dürfte er dort nicht stehen. Eine Option habe ich noch dass es sich vielleicht hier hinten in die Kuhle reingestellt hat, falls das alleine überhaupt geht, ob man da hochkommt alleine oder ob man da generell Hilfe braucht, das weiß ich nicht. Ich versuche jetzt hier ranzufahren, um ihn gegebenenfalls Proxy aufzumachen, aber so wie es aussieht, steht er auch dort nicht. Und deswegen entscheide ich, ich mich jetzt einfach hier in den Cap zu fahren und ja, ihn zu zwingen, zu uns zu kommen. Und das wird dann auch wunderbar funktionieren. So, ich stelle mich hier so ein bisschen hin, dass der Stein mich ein bisschen deckt. Drehe meine Wanne noch ein bisschen in die Richtung. Gucke hier in die Mitte. Weil ich eigentlich gedacht habe, vielleicht steht er irgendwo im Kloster und versucht von dort aus den eigenen Cap zu verteidigen. Es sind jetzt noch 25 Sekunden. Aber, ja, er taucht nicht auf. Er taucht nicht, er taucht nicht auf. Es ist schon sehr, sehr komisch. Ähm, vielleicht ist er wirklich in die Mitte gefahren. Und als wir beide außen rum gefahren sind, ist er dann erstmal aus der Mitte raus auf unseren Cap drauf gefahren. Jetzt sind es noch 5 Sekunden. Ich habe schon gedacht, er kommt gar nicht mehr und wir werden nicht erleben, von wo er oder wo er war. Aber jetzt ist durchgekappt und er blub, da geht er links auf. Anzielen und ich treffe dann auch noch und mache am Ende meinen vierten Kill mit fast 5000 Schadenspunkten. Tja, und das waren nun die drei neuen schwerer Panzer, ähm, die mit 9.22 ins Spiel kommen. Die Werte sind immer noch unter Vorbehalt natürlich. Auf dem Testsurfer kann sich noch einiges ändern, gerade wenn man das Thema um den Stockturm vom Objekt 705 betrachtet. An für sich, ihr seht, die Panzer sind nicht klein, der ISM, das geht noch, aber das Objekt 705 und auch der, das 705A, das sind schon ganz schöne äh, Größenansagen. An für sich machen alle drei Panzer sehr viel Spaß. Ich würde aber sagen, der ISM... Als Achter und der, das Objekt 75A als Zehner sind die Panzer, die man vielleicht sich in der Garage behalten sollte. Mit dem 705er muss man mal schauen, wie das mit der 122er Kanone und dem Stockturm wird. Wenn das so bleibt, dann kann man auch überlegen, diesen Panzer 
ähm, gerade mit dem Stockturm und der 122 an der Garage zu behalten. Aber ansonsten, ja, 8er und 10er Panzer kann man auf jeden Fall auch empfehlen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinungen zu diesen drei Panzern, vor allen Dingen zu der Frage auch mit dem Stockturm auf dem 9er, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.